Уважаемые друзья, мы с вами практически традиционно, может, не в таком составе, встречаемся в преддверии праздничных мероприятий, посвященных главному нашему празднику – Дню Независимости. Сегодня вручаем генеральские погоны. К ним прилагается высочайшая ответственность за судьбу страны, за мир – на нашей земле и безопасность белорусского народа. Современным белорусам посчастливилось родиться и жить под чистым небом. Но мы с вами, как люди военные, хорошо знаем, что жизнь без войны – это результат кропотливой ежедневной работы. Она не всегда видна, но требует колоссальных усилий, порой риска для жизни. Вы люди грамотные, все практически сидите в мессенджерах, читаете разные упроки в мой адрес, что я готовлюсь к войне. Почти 30 лет я каждый день вместе с вами готовились и готовимся к войне. Может быть, и поэтому мы сегодня живем под мирным небом. Особенно сегодня крайне Сложный период в истории суверенной Беларуси, да и всего мира в целом. Угроза нового глобального конфликта, как никогда, не была так близка, как сегодня. Нашу страну, весь наш регион в очередной раз пытаются взорвать, дезориентировать людей. Любыми способами раскачать ситуацию и под этот шумок насадить свои правила – Установить свой порядок, порядок, при котором уже не будет ни наших стран, ни народов. Ну и мы тоже хороши, давайте откровенно говорить, не применем всегда, дать хотя бы повод для этого. Как я говорил, не бывает цветных революций, если для этого в стране нет хоть малейших причин. Вам известно, как это происходит сейчас? Нас пытаются ввести в заблуждение о реальных планах, и намерениях коллективного Запада. К сожалению, наши попытки урегулировать ситуацию путем мирных переговоров там сейчас называют дипломатической имитацией, цитата. Цена этой имитации – тысячи человеческих жизней, сотни тысяч человеческих жизней. Сегодня мы отчетливо видим новую волну расширения НАТО и беспрецедентное наращивание потенциала стран-членов Альянса в регионе, в том числе в непосредственной близости от наших границ. Демонстрация за демонстрацией, демонстрация силы. Практически ежедневно органы пограничной службы фиксируют различного рода провокации на государственной границе, исходящие от стран-соседей, от подбрасывания трупов до преднамерных залетов беспилотных летательных аппаратов на территорию Беларуси. Одновременно продолжается возведение стен различного рода заграждений на границе, ее фортификационное оборудование, минирование с украинской стороны. Другими словами, наше поколение проходит сквозь испытания на прочность. Нам выпала миссия сохранить мир, завоеванный миллионами жизней героев наших отцов и дедов. Это означает только одно – мы должны быть сильнее той угрозы, которая снова нависает тенью над нашей землей. И опять Запада. Как видите, история повторяется. Говоря про силу, я в последнюю очередь думаю про технические возможности. Они есть, и об этом мы прекрасно знаем. Гораздо важнее сплоченность наших родов и преданность Отечеству. А наше Отечество от Бреста до Владивостока, который раз подчеркиваю, это земля, свобода и наши народы, которые здесь живут. Два государства, но Отечество у нас общее. История помнит, белорусы умеют защищать свою землю. Мы были и будем сильнее любых вызовов. Не скрою, было больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге России. Не только мне, многие наши граждане восприняли их близко к сердцу. Правильно, потому что Отечество одно – Учитывая роль Беларуси в разрешении этой ситуации, должен в этом кругу сказать несколько слов о том, что случилось, и пояснить нашу 
позицию принятое решение, особенно в свете последних вбросов и инсинуаций, которые все больше и больше появляются, особенно в российских средствах массовой информации. Но об этом чуть позже. Тем более, что и наши беглые засуетились. Правда, фальстарт произошел. Стремятся продемонстрировать своим кураторам наличие хоть каких-то результатов. Ну, 250 миллионов надо же получить. Только там они поделят, а эти наши безумцы, которые еще несколько тут осталось их, не вычистили мы, они же ничего не получат, опять пушечным мясом будут. Успели даже опубликовать очередные призывы и планы. Я о беглых. Мол, тоже готовы реализовать очередной сценарий вооруженного мятежа. Надо же отчитываться. Но даже такие случаи были, насколько обезумели так называемые калиновцы. Их же на фронт загнали. Воюют. А тут услышали в Беларуси чуть ли не революция. Рванули оттуда, а тут заградотрады. Назад, ребята, не вовремя. Уважаемые виновники сегодняшнего торжества, я искренне благодарю вас за то, что вы с честью выполняете свой долг, самоотверженно служите Родине и поздравляю вас с присвоением нового воинского звания. Вашей приоритетной задачей, а также всех людей в погонах, является принятие необходимых мер для недопущения эскалации обстановки. Она и так накалена до предела. Спичку бросил, все вспыхнет. Даже взорвется. Это надо довести до всего личного состава ваших подчиненных на местах. И не надо постоянно думать о каких-то там высоких материях. Оставьте это политикам. У вас четкие и понятные задачи. Мы все профессионалы, каждый в своей сфере этим мы должны и заниматься. Вы прежде всего. Должен сказать, когда события в России происходили, я об этом опять ниже скажу, мною были отданы все распоряжения по проведению армии в полную боевую готовность. Никто даже в этих сопливых телеграм-каналах не вякнул против. Ни одна семья, ни жены, ни дети, ни родственники, никто армию в течение полдня, все вооруженные силы, вооруженные силы, не только армии, в том числе и милиция, спецподразделения были проведены в полную боевую готовность. Уверен, вы и дальше будете также честно и добросовестно исполнять свои обязанности, то, ради чего учились и готовились всю жизнь – защищать нашу страну и наших людей, обезопасить нашу Родину от любых рисков и любых угроз. Я в этом просто убежден. Будьте достойны этих высоких званий. У нас генералов в стране немного, и по какому-то случаю, дня рождения и прочее, такие звания не присваиваются. Товарищ главнокомандующий, уважаемый Александр Григорьевич, сегодня, в канун главного государственного праздника, вы присвоили высшие воинские звания. Это заслуга, в первую очередь, тех коллективов, которые мы здесь представляем. Мы осознаем ту огромную ответственность, которая ложится на нас. Мы, люди в погонах, знаем цену независимости, спокойного мира и работы наших граждан. Я хочу вас доверить, товарищ главнокомандующий Вооруженных сил Республики Беларусь, что каждый белорусский солдат, офицер и генерал с честью выполнит свой воинский долг и обеспечит спокойный мирный труд наших граждан. Служу Республике Беларусь!
Это была незапланированная часть сегодняшней нашей встречи, но вчера утром я принял решение, что пришло время на эту тему что-то сказать. Естественно, не все, при том честно, открыто, ничего не скрывая. И подтолкнуло меня к этому как раз то, что в средствах массовой информации, особенно России, Белорусы молодцы. Я, откровенно говоря, попросил пресс-секретаря обзвонить руководство основных наших СМИ и попросить, чтобы они не топтались на этой теме. Радоваться нечем. Вы сейчас узнаете, почему. Но в России, как всегда, появились, особенно всегда так бывает, ура-патриоты. Я увидел эту тенденцию, которые начали выйти, кричать осуждать Путина, требовать от него не прекращать уголовные дела, ловить, мочить, сажать. Вот это то, от чего я хотел бы предостеречь и нас, и российское общество. И в связи с этим, когда разворачивалась, как президент Путин назвал ее, это смута в России, как-то все под веником сидели. Матвиенко оказалась мужественной, Волозин, патриарх, там пару человек, и все. А после драки руками мы умеем махать. Ох, как умеем и советовать. Мочить, мочить и мочить. Слушайте, ну есть кого мочить. Особенно, знаете где. Есть кого сажать. Там, где это нужно. Вот это меня подтолкнуло к тому, что я должен сказать несколько слов о ситуации, которая развивалась в пятницу и в субботу, поскольку был погружен, как вы знаете, в эти события полностью. Для того, чтобы вы понимали и знали, и почувствовали, что происходило и что могло случиться, мне хотелось бы, чтобы вы точно знали и понимали, что было и что могло бы быть. Итак, пятница, вы знаете, у нас такой день был счастливый. Мы все готовились отпраздновать День выпускников. Естественно, и я был занят прилично этими вопросами. Да и как-то откровенно скажу, наблюдая за тем, не то что наблюдая, получая редкую информацию о том, что происходит в России, в Ростове, на юге, я как-то и внимания особо не обращал. Ну, война идет, мало ли что там происходит. Но к утру, в субботу, вот я записывал все, потому что надо было заниматься этим делом, с 8 часов утра мне уже поступает тревожная информация о ситуации в России. Кое-кто мне там подсказывает, что пишут в этих телеграм-каналах, мессенджерах. Через ФСБ и наш комитет госнашбезопасности генерала Терцеля мне докладывают, президент Путин хочет связаться, пожалуйста. Договорились полдесятого, что мы переговорим любое удобное для него время. Где-то в 10.10, когда в 10 он выступил, в 10.10 позвонил. И подробнейшим образом проинформировал меня о ситуации, которая происходит в России. Задал несколько вопросов, в том числе и про противодействие этому. И понял, что ситуация сложная. Не буду конкретизировать эту часть разговора. Самое опасное, как я понял... Это не в том, что какая она была ситуация, а как она могла развиваться и ее последствия. Это было самое опасное. Я также понял, принято жестокое решение, оно и прозвучало под текстом выступления Путина. Мочить. Я предложил Путину не торопиться. Давай, говорю, поговорим с Пригожиным, с командирами его. На что он мне сказал, слушай, Саша, бесполезно, 
Он даже трубку не берет, ни с кем разговаривать не хочет. Я спрошу, где он? В Ростове. Я говорю, хорошо. Худой мир лучше любой войны. Не торопись. Я попробую с ним связаться. Он в очередной раз сказал, что это, это бесполезно. Я говорю, хорошо, подожди. Где-то мы разговаривали, наверное, с полчаса. Потом он меня проинформировал, что на фронте. Помню его слова, ты знаешь, а на фронте, как ни странно, лучше, чем когда-либо было. Я говорю, ну вот видишь, не все так печально. В 11 часов, надо же было эти телефоны найти, я говорю, как с ним связаться, дай телефон. Он говорит, скорее всего, ФСБ есть телефон. Мы уточнили, установили к середине дня целых три канала, по которым мы можем разговаривать с Ростовом. И уже в середине дня, после третий, четвертый раунд переговоров мы уже вели по этому каналу. Там у меня в доме были загородные резиденции посредники, которые осуществляли нам эту связь. Должен в этой связи поблагодарить особенно генерала Юнусбека Евкурова. Так? Приятель, повезло нам, оказался Иван Станиславович, то ли учились вы вместе, по моим данным, да? Да, я должен сказать, что очень важную роль сыграл этот генерал. Для сведения скажу, это тот генерал, помните, который с батальоном зашел в Сербии э, на аэродром. Помните, был такой прорыв, он руководил этим э, батальоном. Э, правда, все это потом, как всегда бывает через предательство, или что развитие не поимело. Даже руководство России очень стеснялось говорить об этом факте. Но я просто был опять вовлечен в ту ситуацию. Но человек очень отважный, был ранен серьезно, когда в Ингушетии руководителем работал, очень серьезно. Я помню, мне Путин рассказывал, его еле вытащили из могилы. Человек военный, ответственный, и он очень многое сделал в рамках этих переговоров. Это я говорю подробно к тому, что После драки руками начали махать, что там участвовал и один, и второй в переговорах. Называли фамилии, я не буду их называть. Кроме Евкурова на первом этапе и Бортникова, директора ФСБ, в этих переговорах никто не участвовал. В 11.00 Путин меня предупреждал, не возьмет трубку, он мгновенно снял трубку. Вот президент Беларуси звонит, будешь ли разговаривать с Александром Ильичем? Буду. Взял трубку, разговор, эйфория. У Евгения полная эйфория. Разговаривали первый раунд минут 30 на матерном языке. Исключительно. Слов матерных я потом уже проанализировал, было в 10 раз больше, чем нормальная лексика. Но он, конечно, извинился и начал мне, я говорю, матерными словами рассказывать. А я думаю, с чего зайти к нему, чтобы начать эти переговоры, так сказать. Ребята только с фронта. Они видели тысячи, тысячи своих погибших ребят. Ребята очень обиженные, особенно командиры. И, как я понял, они очень влияли, ну, это предварительно вычислил, на самого Пригожина. Да, он такой, знаете, героический парень. Но на него оказывали давление и влияние очень те, кто руководили штурмовыми отрядами и видели эти смерти. И вот в этой ситуации, выскочив оттуда, в Ростов, в таком полубешенном состоянии, я с ним веду этот диалог. Но своим каналом я получил информацию, в том числе от нашего комитета и военных, что они заняли штаб округа. В Ростове тут же в СМИ ай-ай-ай захватили, уже мародерство, там еще чего-то вкидывают, особенно украинцы оттоптались на этой теме. Я начал уточнять. Я говорю, ты что, убил кого-то там из гражданских, военных, которые тебе не противостояли? Александр Григорьевич, я вам клянусь, мы никого не тронули. Мы заняли штаб, вот я тут нахожусь там и так далее, и так далее. И это оказалось правдой. Это было очень важно, заметьте, это было очень важно, что они, зайдя в Ростов, никого не тронули. Я говорю, ты чего хочешь? 
Но Путин мне, естественно, рассказал в разговоре требования их. Я ведь ничего, Александрович, не прошу. Пусть мне отдадут Шойгу и Герасимова. И мне надо встретиться с Путиным. Я говорю, Женя, никто тебе, ни Шойгу, ни Герасимова, никого не отдаст. Особенно в этой ситуации. Ты же знаешь Путина не меньше, чем я. Во-вторых, он с тобой не то что встречаться, по телефону разговаривать не будет в силу этой обстановки. Молчит. Но мы хотим справедливости, нас хотят задушить, мы пойдем на Москву. Я говорю, на полпути тебя просто как клопа раздавят. Несмотря на то, что войска, мне об этом Путин долго говорил, отвлечены на соответствующем фронте. Подумай, говорю об этом. Нет, вот такая эйфория. Долго я его убеждал и в конце сказал, знаешь, ты как хочешь можешь поступать, но на меня не обижайся. Бригада подготовлена к переброске в Москву, и как в 41-м, ты же книжки читаешь, ну, образованный, умный человек. Мы будем защищать Москву, потому что данная ситуация не только в России. Это и не только потому, что это вот наше отечество, а потому что, не дай Бог, вот эта смута пошла по всей России, а предпосылки для этого были колоссальные, следующими были мы. Где-то Гигин есть, историк. Помнишь торжественное шествие, как у нас называлась глава советской власти? Триумфальное шествие советской власти. То же самое. 100 тысяч большевиков, или сколько там их назовут? Примерно 100 тысяч большевиков перевернули Россию. Без оружия. Задаю себе вопрос. А что, у нас в России все так хорошо? Да нет. Причин к тому, чтобы смута эта пошла, покатилась по всей России и до нас докатилась, больше, чем достаточно. Нужен триггер. Нужен вот этот спусковой крючок. И он появился. Кто такой Пригожин? Это очень авторитетный сегодня человек в вооруженных силах. Как бы кому-то это не хотелось. Поэтому я подумал, ну замочить можем. Я и Путину сказал, замочить можем. Это не проблема, не с первого раза, так со второго. Я говорю, не делайте этого. Потому что потом никаких переговоров не будет. Эти ребята, которые умеют друг за друга постоять, которые там и в Африке, и в Азии, и в Латинской Америке воевали, они пойдут на все. Тоже можем замочить, но тысячи, тысячи погибнут мирных людей и тех, кто будет противостоять вагнеровцам. А это самая подготовленная в армии единица. Кто с этим станет спорить? Вот военные мои тоже понимают это, и у нас в Беларуси нет таких. Это люди, прошедшие через не одну войну в разных местах. Поэтому прежде чем мочить, надо подумать, а что будет завтра? Надо посмотреть дальше своего носа, что будет. Особенно ура крикунам, которые сегодня топчутся на этой теме. Пойдем на Москву, нам нужна справедливость. Мы воевали, мы честно воевали. Вы же, сами знаете, как мы воевали. Знаю. Но началась конкуренция между армией, как он сказал, и э, нашим подразделением. Нездоровая конкуренция. Межличностный конфликт между известными людьми перерос в эту драку. И вот тут я еще хотел бы сделать одно замечание. Ни в коем случае не делать из меня героя с Путина и Пригожина. Потому что мы прошлепали эту ситуацию. Мы ее упустили. А потом, когда она начала развиваться, мы видели и думали, что рассосется и я, и Путин. Ну, я в меньшей степени, если уже откровенно говорить. Но тем не менее, оно не рассосалось. И столкнулись практически два человека, которые воевали на фронте. Я опять же в, этом, в этой теме, в этом котле был постоянно. Я знаю работу Шойгу. Незаслуженно его порой критикуют. Шойгу здесь бывал не единожды. Мы с ним вели очень серьезные переговоры. Генерал Хренин с ним встречался не единожды. И мы спокойно 
поддерживали, чем могли, а могли многое и многое сделали. И в этом отношении Шойгу немало сделал. То есть он занял свою нишу там, где он может чего-то сделать. Ну, а Евгений Пригожин, ну, естественно, в этом отношении ему можно понять, а добавить, что он человек такой, как и Шойгу, у них характер одинаковый. И очень импульсивный. Вот и началось. Разговаривая во второй или третий раз, я его предупредил. Я уже вижу, что он готов отступиться, но я его предупреждаю, Евгений, никакого кровополития. Как только ты нарочно, не нарочно убьешь хоть одного человека, особенно гражданского, все, никаких с тобой переговоров не будет, и я с тобой разговаривать не буду. Он мне поклялся. У нас вот такой цели нет, и я вам кляну, что этого не будет. Переговоры шли в течение дня. Шесть или семь раундов этих переговоров. Я свою позицию высказал, больше не звонил ему. Шесть раз, по-моему, он уже на меня выходил, советовался, предлагал и прочее. И когда он мне сказал, Александр Ильич, я не буду требовать от президента, чтобы он отдал Шойгу и Герасиму, и встречи даже просить не буду, я говорю, ну и хорошо, это очень хороший шаг. Не надо в этой ситуации, напрягая обстановку, требовать неисполнимое. Я говорю, ну ты представляешь, вот я президент, ты у меня министр обороны. И какой-то, говорю, бандит, я не бандит, я говорю, ну я, к примеру, говорю, какой-то бандит требует отдать, или я говорю, Хренина там с Гулевичем. Слушай, я, я на это никогда не пойду, сам погибну, но не пойду. Да, я понимаю, я понимаю. Ну, раз понимаешь, давай действовать. Он говорит, вот скажите, что сейчас? Я говорю, нужно остановить колонны. То есть он пошел на то, чтобы договариваться. И последний аргумент был, когда в какой-то раз, после первых переговоров, разрешите мне собрать командиров и посоветоваться. Я говорю, конечно. Конечно, ты с ними посоветуйся, чтобы потом тебя не обвинили. Где-то он вот в 11 мы разговаривали, и в пятом часу вечера он мне позвонил и говорит, Александр я принимаю все ваши условия, но что мне делать, останавливаемся, они начнут нас мочить. Я говорю, не начнут, я тебе гарантирую, это я беру на себя. В контакте были с руководством России, ФСБ занималась в основном этим вопросом, с Бортником, я просто... Настоятельно просил этого не делать. Ну, Бортник умный человек, он сказал, я же понимаю, что может быть. Я говорю, ни в коем случае. Если они где-то остановятся, это же колонна, когда она идет аж километры, а тут она в кучу соберется, чтобы не было, знаете, желания и искушения взять ее тут накрыть. Пообещали, это не будет. Я и сказал Пригожину, это гарантия, что дальше? Я говорю, вплоть до того, что я выведу тебя в Беларусь. И гарантирую тебе полную безопасность и твоим ребятам, которые вот сюда продвинулись, этой колонны. Да, я вам верю. Я верю. Хорошо, в этом направлении будем действовать. И только где-то, где-то уже к вечеру мы подошли к окончанию переговоров, но я торопился, потому что 200 километров до Москвы я знал, мне Бортнику проинформировал, что там уже выстроен рубеж обороны, было собрано все. Это Путин мне уже вечером сказал, как в годы войны, даже курсантов мы всех вооружили, прочее, прочее, и милицию. Милиция была в резерве, полторы тысячи. То есть они собрали прилично. И в Кремле, и возле Кремля это было, ну, я думаю, тысяч десять оборняющихся. Но не готовые воевать. И я боялся, что если вагнеровцы столкнутся с ними на этой черте, а это как раз было где-то вот под 200 километров до Москвы, прольется кровь, и тогда все. Я говорю, хорошо, Бортников этим занимается, тебе надо с ним связаться. Он не берет трубку. Я говорю, возьмет. Через 20 минут звони. Попросил Иван Станиславович, срочно говорю, найди Бортникова. Пусть мне позвонит, он позвонил, я говорю, Александр Васильевич, 
обязательно возьми трубку, если тебе позвонит Пригожин. У него, конечно, внутри все клокочет. Я говорю, слушай, отложи все в сторону и сделай, как мы с ним договорились. Они переговорили, он развернул колонну, и они пошли в свои лагеря. В Луганской области у них лагеря были. Они ушли в лагеря. Я уже переговорил с Путиным вечером. Я его еще раз попросил. Ни в коем случае. Да, хорошо. То, что обещал, я все сделаю. Он выполнил. То есть смута таким образом была предотвращена. Опасные события, которые могли быть, были сняты. Гарантии безопасности, как он вчера сказал, пообещал, были предоставлены. Ну, я вижу, Пригожин летает уже на этом самолете. Да, действительно, он сегодня в Беларуси, как я и обещал. Если э, вы хотите какое-то время у нас перекантоваться и прочее, мы вам поможем. Естественно, за их счет. Но, как Ленин говорит, вот мне бы такое подразделение в армии не помешало. Я с тобой согласен. Разговаривай с ними. Должен сказать, что вот эти мои члены движения и прочее, естественно, гиперболизированы в какой-то степени. Вот я правду вам рассказал, как было, может, несколько путано. Они были услышаны на Западе. Нам уже поступают со вчерашнего дня сигналы. На Западе очень осторожно это воспринимают. Наши беглые в осадке, беда. Опять батька выиграл. Не знаю, в чем я выиграл. Все, нам труба. Жаль, что мы не можем опубликовать все эти рассуждения, а то же заявление уже начали делать и так далее. Поляки и прочее считаю, что... Вот я взял, попросил, чтобы дали мне из СМИ, что Вагнер будет охранять ядерное оружие и так далее. Никакого ядерного оружия Вагнер охранять не будет. Там будут охранять и охраняют сегодня, поскольку уже часть ядерного оружия, не буду говорить сколько, большая часть завезена в Беларусь, они находятся. Удивительно, что не отследили. Охраняют россияне и беларусы. Работаем вместе, у нас опыта такого нет. Обслуживать россияне, мы помогаем обслуживать. Это ядерное оружие, оказывается, это мероприятие непростое. Вот. Поэтому это обычный вброс, никакой Вагнер не будет охранять ядерное оружие. Это наша, наша задача, и за сохранность оружия персональную ответственность несу прежде всего я. Поэтому мы на это никогда не пойдем, у нас достаточно ребят, которые способны охранять этот объект вместе с россиянами. Вот еще одно заявление, чтобы вы знали, очередная миссия по заданию Кремля. Значит, он у нас по заданию Кремля, в ходе которой может устроить провокации против предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе. Нет, мы не собираемся никаким провокациям. Но если бы нам нужна была провокация, так у меня э, на западном направлении тысячи войск, только команду дай, они любую провокацию организуют. Но нам это не нужно. Зачем нам это провокация? Что она даст? Ну, пугнем мы их в Вильнюсе. И что? В ответ получим. Поэтому нет никакой необходимости. Белоруссы начали строить лагеря для размещения ЧВК «Вагнер». Мы пока никаких лагерей не строим. Но если они захотят, я так понимаю, они смотрят отдельные территории, мы их разместим. Ставьте палатки, пожалуйста. Но пока они находятся в Луганске, в своих лагерях. И как мне сказал вчера, позвонивший Пригожин, э, говорит, ну кто-то контракт с Минобороны Шойгу подпишет. Но, говорит, самое главное, мои ребята уже по полгода, по году не были дома. И мне было важно с Путиным договориться, чтобы он их не трогал. Он пообещал, выполняет свое обещание, они хотят поехать в семьи. Ну ради бога. Молодец Путин вчера сказал, если кто-то не хочет э, контракт заключать и воевать там и прочее, ну хорошо, вы свое отвоевали. Поэтому никаких лагерей мы не строим. Мы им предложили одну из заброшенных частей. Пожалуйста, забор есть, все есть, ставьте палатки, 
Ну, чем можем, поможем. Пока определяться, чем им заниматься. В Беларуси откроют пункты набора сотрудников ЧВК «Вагнер». Если кто-то и хотел служить в «Вагнере», там, кстати, есть один, Дима он мне назвал его, один из руководителей «Вагнера». Наш белорус, бывший военный, прекрасно, говорит, служит. Мы его повязать не можем, мы никого удержать не сможем. Хотите там зарабатывать деньги, немалое, но должны понимать, что каждый день ты ложишься спать в обнимку со смертью. И автомат под голову. Поэтому нам не надо открывать никакие пункты по набору Вагнера. Я думаю, что их и не будет никогда. На сей момент, в моменте, я полагаю, что никаких пунктов нам открывать не надо, их не будет. А кто захочет там служить, они найдут туда дорогу. Нет в этом деле героев. Нет. Это я искренне говорю. Мы с Путиным виноваты, что не приняли вовремя меры, поэтому никто себя здесь героем не считает. Да, мы остановили плохое развитие событий. Возможно, чудовищное событие. Параллельно, это вам для информации, примерно в 11 часов первое наше было совещание с силовиками, я потребовал, чтобы все войска были приведены в полную боевую готовность. Всякое может быть. Ну, и позвонить Шойгу, спросить, что надо. Мы союзники, остаться в стороне не можем. Если рухнет Россия, это цитата моя, я говорю главам государств на всех совещаниях. Если кто-то думает, что кому-то будет хорошо из-за того, что в России плохо, забудьте. И цитата, если рухнет Россия, под обломками будем все мы. Если кто-то этого не понимает, задумайтесь над этим. Покопайтесь в истории. Ну и потом, вы знаете, я уже сказал, что я очень доволен тем, как разворачивались. Ну, по информации я проверить, к сожалению, не мог. Но думаю, что меня военные не обманывают, милиция и другие. Мы очень быстро поняли, что происходит, и были готовы действовать. Все вы, командиры направлений, частей и так далее. Моя позиция. Хочу объяснить, из чего я исходил. Я только что сказал, что если рухнет Россия, мы останемся там под обломком. Во-вторых, это центр нашей цивилизации. Как бы нам не хотелось, как бы мы щеки не надували, что мы вот такие всякие. Да, мы такие, мы особенные, мы независимые, у нас есть свои планы, свои мысли и прочее, но... Почему мы должны спокойно смотреть, как нас должны сломать? И с внешней стороны, и с внутренней. Поэтому это большая задача, которую мы должны решать. Это наш союзник, о чем я сказал. И мы подло себя вести не можем в этом плане. Без России нам бы была хана в этой сложной обстановке. Сейчас только производи. В Гомсельмаш не знали, что делать. Сейчас и казахи, и россияне. Очередь, э, уже вице-премьер говорит, не успеваем комбайны делать. Я говорю, так радуюсь. Ну, я говорю, радуюсь, но сутками работаем. Тракторы, маш... все машиностроение. Даже станкостроение, которое у нас не, не на американском уровне, на приличном. Станки, станки только дай. Все, Россия готова покупать и платить деньги. Согласились, что мы за газ их и нефть будем рассчитываться российским рублем. То есть мы зарабатываем рубль, нам уже доллар не надо там где-то искать, менять российским рублем. В общем, много уступок, не просто было, но должен отдать должное президенту Путину, все, что я просил, он сделал. Ну и поставка ядерного оружия, что еще, может быть, наши люди не очень понимают, это гарантия нашей безопасности. Моя позиция еще заключалась в том, чтобы не было вот этого кровавого столкновения. И мы успели буквально за полчаса до этого. Закончил переговоры, и он остановился. Они уже готовы были воевать, применять оружие. И то, что перекапывали там дороги, ну это просто смех. Ну, я уже говорил о том, что э, эта смута перекинулась бы сразу на Беларусь. Сразу. И помогли бы эту смуту перекинуть к нам. Знаете кто? И один немаловажный момент, что в России, в обществе, 
под плинтусом сидит очень много. И там против них еще не развернули работу, как мы сейчас зачищаем. Где-то вякнул, посмотрели 20 год, проверили и прочее, иди сюда. Там еще этого нет. И уже, знаете, в Москве, сейчас это известно, уже некоторые клопы эти и перкашки повылазили из-под плинтуса. Поэтому моя позиция вытекала и, и, и из этого. Активизировались зарубежные беглые, и там российские, помните, эти Ходорковские, Касьяновы, ну а наши, ну что вы, момент. Поэтому я и это э, предвидел. Страха никакого перед ними не было. Слушайте, какой район они захватят? Пусть попробуют. Но самое страшное для нас, если бы пошла эта смута, на Западе мгновенно бы этим воспользовались. Вы знаете, что американцы хотели увести буквально в этот день, там пятница, суббота, санкции очередные против Вагнера. Сразу отложили и заявили, что если уведем, то они руководство России будут поддерживать. Вот все. Поэтому <смех> упрекать меня в том, что я тут опять помогал и прочее, не надо. Мы видим их позицию. Но главное, уважаемые друзья, это вывод и уроки, как я всегда говорю. Вывод – это была бы война на два фронта. Это не Пригожин. Пригожин – спусковой крючок. Началась бы эта смута по всей России, и это был бы открыт второй фронт. И тут действительно, как во времена гражданской войны. Еще раз повторяю, и это самый главный вывод. Ни Путин, ни Лукашенко, ни герои. Мы делали свою работу. Но многое упустили. И даже не упустили, а не придали значения этому. Сейчас никого не надо сажать. Это я просто обращаюсь к россиянам. Ура! Агитаторам и патриотам не надо никого сейчас сажать, не надо никого расстреливать. Надо остыть и перевернуть эту страницу. Придет время, если будет необходимо. Вернемся к этой истории. Но сейчас надо остыть. Не надо накалять обстановку и кого-то упрекать. У нас очень непростые времена. Давайте будем исходить из того, что это только начало. А кто из вас сейчас встанет и скажет, что все, закончено, пойдем руки мыть, обедать, выпивать? Никто не скажет. Давайте будем исходить из худшего, что нас ждут непростые времена. Увидев это, западники, они тоже сделают определенные выводы, и для них будет урок. Они скоординируют свою работу, сконцентрируют и будут наносить удары по самым больным местам. И нам нужно, как вчера Путин сказал, действительно единство нашего общества. Поэтому времена непростые. Ну и для должностных лиц и Беларуси, и России появляется какая-то ревность. А вот там мы не смогли, Лукашенко и так далее. Это не что иное, как попытка в очередной раз вбить клин между Лукашенко и Путиным. Мы люди не глупые, мы это все понимаем, опытные люди, но не надо. Это к хорошему не приведет. Поэтому я хотел бы обратиться к средствам массовой информации отдельным, которые начинают сталкивать меня с Путиным. Еще раз говорю, никакого героизма ни я, ни Путин в этом не видим. Не надо нас сталкивать. Мы делали все, что должны были сделать. Мы делали и делаем свою работу. Притом без амбиций. У меня нет абсолютно никаких амбиций. Я не оправдываю, чтобы вы понимали. Никаких амбиций, о которых говорят. Мы, я не раз это говорил, я и Путин, поколение уходящих политиков. Ни у него, ни у меня нет уже таких амбиций. Но пока мы президенты, мы очень жестко, а порой жестоко будем отстаивать то, что положено нам по Конституции. Урок. Всем нам, мне больше, вам меньше. 
нам надо быть внимательнее к таким военным коллективам, если мы их породили, как, допустим, ЧВК «Вагнер» и другие. И нам надо вовремя реагировать на их просьбы и запросы. Вовремя встречаться. Их тоже надо ориентировать и поддерживать. Это большой урок. И совсем последнее почти. Многие говорят, вот Лукашенко, посредник, молодец, там памятник, герой и так далее и тому подобное. Послушайте. Мне не надо никаких памятников и героев. Вы знаете мое отношение к памятникам. Я это вообще плохо воспринимаю. Я вообще не приемлю посредничество. Я ненавижу его. Потому что сколько я работаю президентом, на все душ, 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 санкциями, там еще чем-то пытаясь наклонить. А в это время они же с другой стороны заходят. Мы готовы быть посредниками. Кто за деньги, кто... Из-за политики какой-то страдают амбициями политическими. Я не посредник. Я такой же участник этих событий, как президент Путин, потому что это наше отечество. Еще раз повторяю. Поэтому если кто-то там в России, а я это слышу, говорит о посредничестве Лукашенко, никакого посредничества. Это такая же проблема наша, моя, как и президента Путина и россиян. Александр Григорьевич, боевики, которые в Польше и Литве, ведь деньги вкладывают большие, и они должны что-то будут делать. И вот это у людей тоже вызывает беспокойство. Потому что так деньги давать не будут просто так. Ты прав. Ну, мы к этому готовимся, насколько это возможно. Вы же понимаете, что все просеять невозможно. Это очень большая, тяжелая и затратная работа. Но это главный для нас вопрос. Для спецслужб. Ладно, они там бряцают языками. Сутки повякали, на другие сутки все видят, что это вранье. А здесь мы не отмахиваемся от этого. Да, они, немало их погибло на фронте. Некоторые из ЧВК в Ангельстан столкнулись, рассказывают друг другу. Там же родственники у них, да, здесь у некоторых звонят, делятся, что вот невозможно голову поднять. Поэтому немало их погибло, воевать не хотят. Ну, они же видят, и родственники рассказывают им, родители, Беларусь, как живут и прочее, украинцы. Только за это время у нас около 30 тысяч приехало украинцев, мы же им не закрываем э, проезд. Они удивляются, э, полмиллиона э, литовцев, поляков, там, немцев. Чего так они к нам идут, спецслужбы, разговаривать с нами хотят и прочее. А проиграли. Вот эту эпопею э, с этими мигрантами. Проиграли. Многие вещи проигрывают с детьми. Слушайте, ну надо быть безумными. Это лохушка этот, эту компанию со своими начал. Мы детей воруем. Ну пришел этот парень, Леша Талай. Он туда-сюда ездит, этих детишек тащит, ограниченных каких-то детей. Ко мне 10 раз там обращался. Я вышел на... Путина, говорю, слушай, давай мы часть союзного бюджета потратим на этих детишек. Ну вот так и начали их привозить, оздоровили, они уехали, уезжать не хотят. Меня уже в уголовный суд за это. Ну, это уже мерзавцы, дальше некуда, они хватаются, за что попал. Я хотел такой вопрос задать. Вот представители экспертно-аналитических кругов стран Запада пытаются с нами общаться. И одним из предметов их интереса, конечно же, является размещение тактического ядерного оружия в Беларуси. Они высказывают такую убежденность относительно того, что Беларусь якобы не получит технической возможности использовать это ядерное оружие в случае нападения на нашу страну. Контроль за вооружениями останется у Российской Федерации, только Российская Федерация будет принимать эти решения. Вы уже комментировали этот вопрос, но я бы хотел, чтобы вот сейчас... Для нашей аудитории вы еще раз внесли ясность по данной теме и рассказали, как будет применяться тактическое ядерное оружие в случае нападения на Беларусь. Я да, понял. Такой вопрос. Я понял. Ну, если уж глубже э, взглянуть, слушайте, а мне что, хлам нужен в каком-то складе? Ну, пусть бы в России там и лежало это тактическое оружие. Надо, э, ну, лишнее там 500 километров провезем, применим, или самолет взлетит с Россией и так далее и тому подобное. Я почему настаивал, 
чтобы сюда никто не сунулся. Вы правильно говорите, что с ядерной державой никто никогда не воевал. Сейчас главная задача, мы ее, Гулевич как раз присутствует здесь, ему, и министру и председателю КБ, поставлена задача определить алгоритм применения этого оружия. Алгоритм, основа его должна быть в том, что мы его должны применить в трудную минуту, если на нас нападут. А значит нападут и как в России уже начали выговаривать союзное государство. Но не в этом суть. Допустим, вот допустим, это только допустим, понимаешь. Допустим, мы можем его применить по согласованию с Россией. Вот эти досужие рассуждения нас используют и прочее, это все фигня. Этого нет и быть не может. Это наше оружие, и мы его будем использовать. Мне хлам здесь не нужен. И это просто смех. Привести оружие, разместить его. Ради чего? Ради хранения. У россиян отличное хранилище. Вот генерал Хренин и его люди были там, видели эти хранилища. Но у нас лучше. Приехали специалисты. Ну, это медицинское, операционное. Этот переполох в России, конечно, и нас напряг очень серьезно. Военные наши отреагировали неплохо. Я думаю, у тебя тоже такая точка зрения. Те подразделения, да и вся армия, все военные, и милиции, и пограничники четко отреагировали. В течение полудня были проведены в нужное состояние. Ну, это наша работа, так должно быть. Но я хочу подчеркнуть и... Вот в канун этого праздника поблагодарить ваши тылы, семьи, жен, детей. Я особенно это отслеживал. Ни одна жена, ни одна семья не бухтела, не плакалась. Понимали, что всякое может быть, но с таким пониманием это восприняли. И даже с каким-то энтузиазмом. Поэтому вот Моя благодарность женам, детям, семьям наших военных. Вот это, это действительно тыл. Поэтому поблагодарить надо командиров частей, которые мы, Виктор Геннадьевич, нам пришлось поднимать, под ружье ставить. Ну, это естественно. И, и поблагодарить через них жен и семей наших военнослужащих. Вот это действительно единство и монолит. Но ни в коем случае не расслабляться. Это же, президент, сделаем. Самое главное, что действительно хочется отметить, наши люди понимают важность выполняемых задач. Мы правильно оценивали то событие, которое произошло. Реакция была, как по вашим указаниям, мгновенная. И вот даже никто и волнение и не проявил самое главное. Но главное не расслабиться. Это основное требование, я помню, товарищ президент, поэтому в рамках подготовки вооруженных сил это одни из самых сейчас главных мероприятий. Вопрос поддержания боевой милиционной готовности, вопросы строительства развития вооруженных сил, боевой подготовки, исходя из опыта получаемого в вооруженном конфликте нашими коллегами на юге нашей страны. Кроме этого, мы еще смотрим и больше шире, где какие проходят мероприятия. Виктор Геннадьевич, вот сейчас много разговоров и болтовни. Вагнер, Вагнер, Вагнер. Люди не понимают, что и мы прагматично к этому подходим. Если их командиры, как мы с тобой Это рассуждали, приедут к нам и помогут опыт, нам. Опыт их. Нет. Опыт. Ну, слушай, это на, на передовой. Штурмовые отряды расскажут нам, что сейчас важно. Вот мне Путин последний раз сказал, что э, контрбатарейная борьба. Да. Это, говорит, без этого невозможно. Э, беспилотники, они через это прошли. Они расскажут про оружие, какое хорошо э, работало, какое нет. То есть, вот мы будем с ними встречаться, надо попросить настоятельно, пока они, может быть, не удел, чтобы нам командиры встретились с нашими командирами на полигонах, показали, рассказали и тактика, 
и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от вагнеровцев надо взять. Нам Поэтому важно. нам надо использовать сейчас опыт вот этой войны в Украине и особенно со стороны Вагнера. Как нам готовиться к современной войне. Вот это очень важно. И бояться их нечего. Это такие же русские, советские и современные люди, как и мы. Ну и мы же ухо востро держим. Так точно. Товарищ Президент, решите, прежде чем приступить к докладу о выполненных задачах, состоянии вооруженных сил, Очень кратко я это выполнить одну прочитаю. миссию по Бомбу согласованию. Привез. Так точно. Ой, бомбу привез, да? Так точно, товарищ Президент. Вручить символично первая ядерная бомба, которая была запретена в 49-м году в Советском так Союзе. Так это старая. Так точно. Современная по-другому смотрится. Я потом расскажу, товарищ Президент, как они, чем отличаются и выглядят, это уже... Ну вот, чтобы символично было, что это у нас все Копия, находится. да? Это копия первой самой ядерной бомбы, которая была изобретена ну, в Советском Союзе. Пусть наши враги не думают, что мы тут э, символизмом занимаемся или э, уж, уж, уж очень радуемся по поводу ядерного оружия. Это просто символически? Это символически. Да. Уважаемые коллеги, друзья, еще раз искренне рада приветствовать всех участников и гостей 10-го юбилейного форума регионов России и Беларуси. Нашему вниманию предлагается видеообращение президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко. Дорогие друзья, позвольте приветствовать всех участников 10-го форума регионов России и Беларуси. Символично что юбилейное мероприятие проходит в самом сердце Евразии, столице края, с богатой историей и культурой Республики Башкортостан. Считаю решение российской стороны расширить географию форумов, приблизив их к различным субъектам Российской Федерации, правильным. Оно дает возможность максимально раскрыть преимущества своих регионов, наглядно продемонстрировать их экономический потенциал. Для нас важно, чтобы даже за тысячи километров от нашей страны россияне знали еще больше о Беларуси, отчетливо видели перспективу белорусско-российского партнерства. Фундамент сотрудничества заложен основательный. Это и действующие в субъектах Российской Федерации разнообразные торговые филиалы белорусских компаний, а также торговые сети, реализующие продукцию со знаком «Сделано в Беларуси», которую любят и знают. Многие важные объекты на территории России возведены руками белорусских строителей. И в крупных российских городах, и промышленных центрах, и на уровне регионов, в том числе и отдаленных за Уралом, в Сибири, Хабаровском крае, на Камчатке белорусские товары и компетенции хорошо известны и востребованы. Братский для нас Башкортостан не исключение. Суфы у нас давние, очень конструктивные контакты на уровне предприятий, организаций, общественных объединений, деятелей науки, искусства и культуры, образования. История взаимоотношений насчитывает не одно десятилетие. Точнее сказать, она и не прерывалась со времен Советского Союза. Мы хорошо дополняем друг друга в поставках сырья, комплектующих, промышленной продукции, решая общую сегодня для нас задачу импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета. Но самая большая ценность – тончайшие капилляры человеческих отношений, общая история, культура, менталитет – Традиционный взгляд на семью, почитание старших, огромные перспективы и поддержка молодежи. Поэтому даже в самые сложные для Беларуси и России времена контакты на уровне региона активно развивались. Это помогло нам выстоять в условиях развала государственности и разрыва устоявшихся экономических связей после распада великой страны. И сейчас прочные отношения помогают нам держать новый удар со стороны Запада по всем фронтам. 
экономическому, политическому, идеологическому, информационному, культурному и другим. Уникальность партнерства наших стран состоит в том, что с самого начала система взаимодействия Беларуси и России строилась на основе самодостаточности экономических связей, обеспечения технологического суверенитета двух государств. И это преимущество необходимо максимально использовать, что мы и делаем. Вы видите, как часто в последнее время проходят встречи на уровне глав государств, как оперативно отрабатываются все вопросы. По сути, все необходимые решения президентами приняты. И у регионов, непосредственно располагающих ресурсами, человеческими, материальными, финансовыми, нет никаких препятствий для сотрудничества. Еще несколько лет тому назад мы порой выясняли отношения, доказывали что-то друг другу, а в нынешних условиях уже не нужно никого агитировать за развитие партнерства ни в России, ни в Беларуси. Заметно повысилась ответственность местных властей, представителей бизнеса, нашего общества. И дело пошло. Взаимная торговля товарами и услугами в прошлом году превысила рекордную планку в 50 миллиардов долларов. Показательно, что только в нынешнем году состоялось 16 визитов руководителей регионов России в Беларусь. В свою очередь прошел целый ряд деловых встреч. Члены белорусского правительства во главе с премьер-министром, руководители наших областей проводят много результативных переговоров с главами российских регионов, четко работают над выполнением достигнутых на высшем уровне договоренностей. Конечно, в основе сотрудничества экономика. Так и должно быть, ведь экономика – это базис любых общественных процессов. Только по итогам состоявшихся ранее форумов регионов подписаны коммерческие контракты на общую сумму почти в 5 миллиардов долларов. Да, цифры торговой статистики радуют, но почевать на лаврах слишком рано. Уверен, мы способны на большее. Необходимо повышать конкурентоспособность двух стран посредством углубления промышленной кооперации. Решать вопросы специализации, импортозамещения, прежде всего в микроэлектронике и других высокотехнологичных отраслях. Максимально разворачивать межрегиональную торговлю и развивать транспортно-логистические коридоры. Находить дополнительные драйверы интеграционных процессов. Беларусь готова участвовать в модернизации ключевых секторов российской экономики, создании совместных производств. У нас много интересных и востребованных регионами России предложений в области сельского хозяйства, строительства, машиностроения, деревообработки, поставок оборудования, формирования компонентной базы пищевой и легкой промышленности, освоения космоса, фармацевтики. Кроме того, важными составляющими белорусско-российского взаимодействия являются наука, культура, образование. Это красноречиво подтверждают в том числе и результаты, достигнутые в ходе прошедших девяти форумов регионов. Действует 81 соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Республикой Беларусь и 73 регионами Российской Федерации. По своей сути, форум стал результативной диалоговой площадкой, на которой принимаются нужные народам двух стран решения. Важно, что в авангарде разработки этих решений стоят представители разных сфер – политики, бизнеса, культуры, науки. Это и есть та самая народная дипломатия, доказывающая свою эффективность. И роль межрегионального сотрудничества в таких процессах стремительно возрастает. В целом наши позиции остаются неизменными. Никаких барьеров и ограничений во взаимодействии. Это базовый принцип партнерства. Спорные моменты, если они возникают, должны решаться оперативно и в конструктивном русле. Дорогие друзья, сегодня форуму регионов Беларуси и России нужно выходить за рамки союзного государства, активизировать сотрудничество Содружеством независимых государств, ШОС, 
БРИКС, АСЕАН и всеми, кто готов с нами дружить и работать. Мы должны сделать площадку форума центром генерации межрегиональных идей, проектов, инициатив. Выступая, я часто говорю о том, что Союз Беларуси и России не закрытый клуб. Мы не объединяемся против кого бы то ни было. Скажу больше, белорусы и россияне заинтересованы в том, чтобы весь евразийский регион развивался как единое целое, чтобы все наши соседи были экономически успешными. Это важнейшее условие не только роста благополучия континента, но и мира на нашей общей земле. А если западноевропейские партнеры вдруг решат поддерживать принцип всеобщего экономического равновесия и взаимовыгодного сотрудничества, то мы не против совместных аналогичных мероприятий. Все равно они придут к нам. Форум регионов – перспективная инициатива, которая вполне может выйти за пределы Беларуси и России. Мы будем рады видеть в том числе и на этом мероприятии как можно больше людей доброй воли, готовых к мирному созиданию, а не доминированию. Уважаемые участники форума, впереди нас ждет большая работа. Надо держаться друг друга, быть как можно ближе иной альтернативы для сохранения суверенитета и независимости наших государств нет. Я желаю всем участникам форума успешной и плодотворной работы на благо народов Беларуси и России. Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Дорогие соотечественники, уважаемые ветераны, друзья, поздравляю вас с Днем независимости Республики Беларусь, великим праздником нашей страны, созвучным с Днем Победы. В год мира и созидания этот день обретает особый смысл. К своей независимости Белорусы шли через войны, самоотверженные подвиги и огромный труд. Поколение, которое подарило великую победу, подарило нам свободу и мир ценой своих жизней, миллионов жизней. Мы будем говорить и помнить об этом всегда и передавать, что знания – это знание новому, рожденному на нашей земле гражданину. Потому что 3 июля, в день освобождения Минска от немецко-фашистских оккупантов, истерзанные неволей дикими пытками, потерями родных и близких белорусы вернулись к жизни. Нет и не может быть иного смысла у этого праздника. Нет и не может быть другой даты. Как бы не мечтали потомки нацистов там и их пособники здесь. Для нас, истинных белорусов, День независимости – это день, приближающий победу советского народа над фашистской Германией. Дорогие ветераны войны и труда, мы, все, кто родился в годы войны и после – в неоплатном долгу перед вами. Нам повезло быть детьми и внуками таких мужественных и волевых людей, как вы, настоящих патриотов. Нам повезло расти и воспитываться на примере военных и трудовых подвигов вашего героического поколения. Поколение, которое научило нас держать удар, жить по совести и по справедливости. Дай Бог вам здоровья и бодрости, дай Бог нам как можно дольше иметь возможность говорить вам слова бесконечной благодарности, поздравлять вас с этим великим праздником, который вы нам подарили.
Вы бились на полях военных сражений. Ваша победа на многие десятилетия вперед обеспечила мир странам и континентам. Но этот мир исчерпал свой запас прочности. Сегодня наше время выполнить свою историческую миссию. Теперь мы бьемся за этот мир. Как видите, бьемся на информационном, экономическом, политическом фронтах. Да, эту войну не все видят и не все осознают. Да, на ней не рвутся снаряды, не свистят пули. Но все так же нас хотят поставить на колени и уничтожить. Почему же Запад снова лепит из нас врага? Нас боятся. Не в том смысле, что мы агрессоры и собираемся на кого-то нападать, порабощать. Мы для них опасны авторитетом, самостоятельностью и силой белорусского государства. В конце концов, и это самое главное, своим примером, примером отсутствия пропасти между богатыми и бедными, примером социальной защищенности всех граждан, примером здорового общества и традиционных ценностей и многими другими достижениями белорусского народа, которые импонируют простым европейцам и американцам. Западным элитам страшно, что завтра их народы выйдут на улицу и скажут окончательное «нет» неолиберальным ценностям. Они уже там. Только нам через их средства массовые не говорят, против чего во Франции, в Бельгии и других странах сражаются обычные люди. Они сражаются, чтобы сказать «нет», они хотят нормально жить. Ценностям, которые делят общество на касты, дают привилегии избранным, бросают народы в бездравственную, бездуховную пропасть в погоне за наживой. Это все их. Сильнее этого страха англосаксонская жадность и жажда завоеваний, известные с древнейших времен. Природные богатства и просторы восточнославянских земель до сих пор не дают им уснуть. Вирус ненависти ко всему славянскому передается из поколения в поколение вместе со словами «раб» и «славянин», которые в языках от английского и немецкого до шведского и французского звучат практически идентично, одинаково. Нетерпимость западных политиков к нашим ценностям, их виды на наши ресурсы, материальные и человеческие – это вызовы. Вызовы нашей государственности и суверенитету. Думаю, вы это понимаете. Мы собрались по случаю Дня независимости накануне всех праздничных мероприятий. Это позволяет нам поднять в том числе непраздничные темы и обратиться не только к нашим людям. Ситуацию вы знаете. Мы находимся в условиях беспрецедентного в истории человечества военно-политического кризиса мирового масштаба. Диалог по его урегулированию Западу не нужен. Им не нужен диалог. Пока. В Украине и так все развивается по их сценарию. Госпереворот в 2014 году состоялся. Вложенные в подготовку деньги отбиты. Русских в Донбассе начали убивать. Тоже по плану в свое время. А то, что происходит сегодня, просто подарок всему западноевропейскому истеблишменту. Сейчас страны Евросоюза, Соединенные Штаты в Америке, ускоренными темпами вооружают нашу соседку Польшу. Таким образом, создается еще один очаг напряженности. Создается еще один опорный пункт для агрессии самой агрессивной страны в мире. И, к сожалению, самой мощной Соединенных Штатов Америки. То есть делает из нее следующий после Украины прокси-полигон в противостоянии с нами, с Россией. Польскому правительству стоит подумать своей головой и прежде всего о своем народе. Для Запада поляки были и остаются славянами, а это расходный материал. 
Учите историю, соседи. Ближайшие к нам страны Балтии просто поражают своим самоубийственным упорством в стремлении стать ударным отрядом НАТО. Но ростом, видимо, не вышли, пока им отведена роль подпевал и провокаторов. Да, уважаемые друзья, это реалии. Но реальность и в том, что они наши соседи. Там живут люди, похожие на нас. Поэтому, несмотря на безумство политиков соседних стран, мы обязаны с ними жить хотя бы в худом мире. Нашему правительству, Министерству иностранных дел следует предложить им план добрососедства и мира. Мы в очередной раз протягиваем вам руку миролюбия не потому, что испугались ваших полков и хоругвий. Цели их ничтожны и планы безумны. Как и в годы Великой Отечественной войны у предателей и коллаборационистов не нашлось такого количества душ, чтобы сформировать из них вызволенчее войско. В Великую Отечественную подобные сборища выдавались за белорусских партизан, воюющих с коммунистическим режимом. Для них это все закончилось трагично – трибуналом и эшафотом. Для тех, кто спрятался и кого спрятали за океаном – Забвением и бесславием. Если кто-то хочет повторить, это их выбор. Не самый умный, учитывая изменившийся расклад сил. Интрига во всей этой истории только одна. Осознают ли западные политики, что они собственными руками кладут голову Европы на ядерную гильотину? Они всерьез думают, что отделаются малой жертвой Вильнюсом и Европой. Не дай Бог вспыхнет самая страшная в истории война. Не просто будет жарко в Варшаве, в Киеве или Вильнюсе. Исчезнем мы, Европа, как цивилизация. Но им же это не надо. Нам тоже. Беларусь, Россия в таком исходе категорически не заинтересована. Ведь, по сути, даже отличаясь национальными интересами, ценностями, традициями, мы, страны Восточной и Западной Европы, нашего общего дома, могли бы и должны развиваться вместе. Мы можем быть интересны и полезны друг другу во всех сферах – экономической, научной, образовательной, культурной. У нас и проблем хватает. Но тоже общих. Климат меняется. Мы чуть не каждый год боремся за урожай. Целый ворох энергетических вопросов. Доступ к ресурсам, в том числе и трудовым. Демографическая ситуация. Рост экстремизма, киберпреступности. Западную Европу накрывает волной миграционного кризиса. Рано или поздно она захватит и восточную часть. Нам надо сотрудничать и помнить – Какие бы мускулы, какой бы военный потенциал мы не наращивали, какие бы технологии не развивали, мы не сильнее природы. Пандемия уже поставила всех на место. А что будет дальше? Что еще может выйти из биолабораторий, разбросанных по всему евразийскому пространству? Мы опять как будто забыли, что не все зависит от нас что мы песчинки во Вселенной, а наши геополитические игры – пыль. Надо остановиться, пока не поздно. Мы по-прежнему призываем к миру в глобальном смысле. Но если государственность, независимость, территориальная целостность, безопасность наших народов окажутся под реальной угрозой, мы даже не раздумывая, ответим адекватно. Не испытывайте наше славянское терпение и свою судьбу. Сейчас стало модно говорить про центры принятия решения. Так вот, координаты этих центров нам до миллиметра известны. И позавчера они четко и ясно определены 
и утверждены мною на военных картах. Надо садиться за стол переговоров и начинать выстраивать новую систему безопасности в регионе. Я давно к этому призываю. И давайте мирно созидать во благо наших народов. Дорогие белорусы, мы находимся в самом центре Европы и в центре древней истории. Тысячу лет назад здесь кипела жизнь. Уже тогда наши далекие предки, славяне на этом клочке земли, создавали основы национальной белорусской государственности. Создавали в битвах за свою землю, за свободу, за свои народы и жизнь. И мы проигнорировать это не сможем. Как бы ни было сегодня трудно, какими бы ни были современные риски и угрозы, нам с вами все же выпало счастье строить свое будущее исключительно в интеллектуальных и трудовых сражениях. И мы ценим этот шанс. Мы созидаем. Я благодарю всех вас, белорусов, за ваш труд. В первую очередь сельчан. Вас почти втрое меньше, чем было накануне обретения нашей независимости и распада великой страны. В три раза меньше. Но производите в полтора раза больше зерна, значительно прибавили в производстве продуктов питания. Мы полностью обеспечиваем себя необходимой для полей и ферм техникой. Спасибо всем, кто трудится в промышленности, в сферах инновационных и технологических разработок. В том числе благодаря вам, Беларусь, среди лидеров по производству сельхозтехники, грузовых автомобилей, карьерных самосвалов. На каждом из наших гигантов сегодня выпускаются топовые машины, такие как беспилотный трактор и самый большой в мире грузовик, высокоточное оборудование, станки и многое другое. Наша наука во многих областях находится на ведущих передовых позициях. Разрабатываем, производим уникальные приборы, промышленное медицинское оборудование, электротранспорт. Повышаем свою технологическую независимость. На орбите Земли работают наши спутники. Совместно с Россией создаем новое. Конечно, история созидается не только прорывными разработками и ударным трудом на производстве. Я благодарю всех, кто воспитывает и учит наших детей, лечит и спасает жизни. Без этого не может быть прерывных технологий. Всем, кто обеспечивает уют и красоту родной Беларуси, развивает сферу услуг, обогащает нашу культуру, помогает старикам и людям, нуждающимся в особой заботе. Всех, кто охраняет наш мирный сон и защищает основы белорусской государственности, отстаивает интересы страны за рубежом. Наш с вами ежедневный труд и те усилия, которыми мы создаем благополучие Беларуси, и есть цена независимости. Цена, о которой я постоянно говорю. Больше пока не надо. Созидаем и становимся сильнее. Становимся сильнее, гарантируем независимость и мир на родной земле. Вот и вся философия жизни. Вот и весь смысл года и мира созидания. Мы многое сделали, планов у нас еще больше. И я желаю всем вам новых профессиональных достижений, счастья, крепкого здоровья. Берегите родную землю, мир, традиции. Берегите себя и своих детей. И не волнуйтесь. Я знаю, вы немножко волнуетесь, переживаете. Все будет нормально. Иногда даже хорошо. Потому что у вас есть мы. Потому что у вас есть мы. Наше поколение способное вас защитить. И никакое оружие нам не страшно. Ни ядерное, и никакие хоругвые полки нам не страшно. И не только потому, что у нас нет ЧВК Вагнера.
Не тема сегодняшнего дня, когда-нибудь мы на эту тему поговорим. Скажу только одно. Когда-то я вам на большом форуме говорил, если вы не знаете, что делать в той или иной ситуации, а ваши враги гвалтом кричат, делайте все наоборот. Если они кричат, что ядерное оружие – это плохо, делайте наоборот. Приведу вам один пример. Ныне беглая, а вчера рвущиеся к власти, помните, кричали, придем к власти, белорусскую АЭС уничтожим. Она нам не нужна. Почему так говорили? Потому что им подсказывали оттуда, и прежде всего от наших соседей, Польши, Литвы. А что они сегодня говорят? Литва запланировала строительство себе новой атомной станции, вместо той, которую уничтожили. Польша аж две или три планирует построить. А почему нашим дуракам говорили, не надо строить, надо уничтожить? А конкуренты никому не нужны. Тот, кто сегодня не живет прорывными, современными, суперсовременными технологиями, государство загнивающее, умирающее. Ядерная энергетика – это суперсовременная технология. Когда природный газ подскочил до 2000 долларов за кубометр газа, они начали говорить, что ядерная энергетика – это зеленая энергетика. Она самая безопасная, и ее надо развивать. Немцы тихонечко то, что планировали закрыть, отсрочили закрытие. Французы, они умеют строить атомные станции, всего 5-6 стран в мире. Они начали строить новые станции по всему миру, кстати. Так же, как американцы, японцы, корейцы и другие. Это я просто возвращаю вас в недалекое прошлое, свидетелями которых вы были. Ну и если мы отступили от этого, мы бы сегодня закупали на 5-6 миллиардов больше кубов газа природного. Пусть он сегодня дешевый, но когда-то он был дорогой и подорожай. А это самая дешевая и самая безопасная энергетика. Но главное, она нам нужна. Точно так они сегодня говорят про ядерное оружие которое завезено в Республику Беларусь. Если вы будете выступать против этого, не надо никого критиковать. Я уже об этом говорил. Это была моя жесточайшая инициатива. И чем больше мы живем, тем больше убеждаемся, что оно должно лежать у нас, в Беларуси, в надежном месте. И я уверен, что нам никогда не придется его применять, пока оно у нас, и никогда на нашу землю не ступит нога врага. То же самое сейчас не из Беларуси. Раздули и раздувают эту проблему ЧВК «Вагнер», частной военизированной компании «Вагнер». Да успокойтесь. Если бы можно их пригласить сюда, за их счет. Это для нашей армии благо. Это самые подготовленные люди. Говорят, там зеки. Послушайте, все военнослужащие, которые там были, осуждены, они уже погибли, к сожалению. И еще один нюанс, который они не хотят объяснять. Осужденные освобождались из мест лишения свободы в России только для Российского фронта ни один человек за границу не выезжает. Так кто же они, эти вагнеровцы? Я их знаю давно. С тех пор помните, как мы 33 богатыря, по-моему, в 2020 году задерживали здесь, под Минском. И они с тех пор, мы их с Богом отпустили, благодарны нам. И за батьку всегда ставят свечку в церкви. Они нам не страшны. Это люди, прошедшие армию, прошедшие войны. Это люди, которые воевали по всему миру 
за нормальную цивилизацию. Запад ненавидит на дух. И как только пошел шумок, что вот они тут, тут будут белорусы, слушайте, вал звонков от тех, кто нас не признают. Диктатору начали звонить в Беларусь. Это плохая вещь. Это плохой сигнал. А почему плохой? Почему для французов плохой? Потому что эти вагнеровцы в Африке, знаете, в каких странах, калашматили этих французов, что только пыль летела. Конечно, им это не нравится. К сожалению, у нас их нет. А если их, ребята, инструкторы, как я говорил уже им, приедут и передадут боевой опыт нам, мы примем этот опыт. Некоторые командиры уже говорят о том, пришлите нам пару инструкторов. Пусть помогут, пусть подскажут. И скажу вам абсолютно непопулярную вещь. Армия только тогда армия, когда она воюет. Почему так успешные американцы, как бы мы их ни критиковали? Потому что они постоянно воюют. И они знают, какое оружие производить и закупать. К сожалению, это не наш путь. Воевать – это не мое. И тем более не ваше. Я не собираюсь воевать. Но я 30 лет почти готовлюсь к этой войне. Поэтому мы живем в мирное время. Ну, вот такой вот непраздничный месседж. На всякий случай, чтобы вы не переживали и не волновались. А сегодня мы живем под мирным небом. И я в очередной раз хочу поздравить вас с праздником, с Днем независимости. Живите долго и будьте здоровы.